ხელოვნების Ай ეს рационалурია. Შეიძლება იყოს რაღაც სხვა მინიმალური შეზღუდვები, რომელიც არის გონივრული. დანარჩენი ყველაფერი რა გაუქმდეს 22-ის მე რეკი არის იქამდე გუშინ წინ იყო უკვე გასაუქმებელი. ეს ერთი, მეორე, რა ჩხავ კარანტინის საათს. ვერ გავიგე რაღაც საღიაზრო თუ ხო უნდა იყოს. ჯერ რაც შეიძლება 9 საათამდე ვერ შეიკრიბებიან, თუ 9-ის მე ვერ იკრიბებიან ხალხი, იქამდე ვერ გამოხავენ დროს და ვერ შეიკრიბებიან საქეიფო თუ უნდათ, თუ საერთოდ რა წარმოდგენები ეს ყველაფერი პირიქით ხდება ყველაფერი. დროში შეზღუდვა და ამას დამატებული მანქანების შეზღუდვა რო იყო მაშინ ხო საერთოდ პირიქით მეტ ფიზიკურ კონტაქტს იწვევს ადამიანებს შორის იმიტომ რომ დრო შეზღუდული აქვს და სავაჭრო ობიექტებში კვების ობიექტებში ყველგან დადიან უფრო კონც უფრო შევიწროებული დროის განმავლობაში ანუ ეს პირიქით სულ დროს თამაშობს პოლიტიკურად იყენებს ამ ყველაფერს ახლა რა შეგიძლიათ თქვა აი რის თვისი წენებს ხელისუფლება უკვე ამას გასაგებად ეს არის იყენებენ ეხლავ ივანიშვილის პიროვნების კულტის შესაქმნელად კომიკური და სამართლიანი ფორმით და თვით ქებისთვის და გარეთაც ხო შეიძლება აი რა პუბლიკაციებიც დაუკვეთეს დაუკვეთეს არა იმიტომ რომ გარეთ რამე ეფექტი ექნება იმიტომ რომ იქ ეხლა ეს ჩაიკარგება უკეაც მინ შეამჩნევს ამას ანუ მინ შეამჩნევს კარგად კი არ შეხედავს ავტორიტარულ რეჟიმებს ახასიათებს ასეთი პუბლიკაციები შიგნი პროპაგანდისთვის რომ იქ მე დაბეშტილი აქ მე რატრიალო რომ ხედავთ როგორ გვაღი არის და გასაგებია რომ ყველა პოლიტიკურ გუნდს უნდა და ნორმალურია რომ თქვას რა გააკეთოს სწორი მისიაზე ოღონდ ამ დოზი და ამ ფორმით ეს ახასიათებს თხოლ ავტორიტარულ რეჟიმებს და ხო ამაში იყენებენ და ეს იმიტომ კი არ არის მარტო ცუდი რომ თვითონ მოგებარო უნდა არა ეს აჩვენებს რომ რეალურ საქმეებზე კონცენტრაცია არ ხდება დღეს როდესაც ეს გაშგარდა ქართული ოცნებისგან გვესმის ასეთი პოზიცია რომ გაჩნია რა მდგომარეობა იქნება მაისის ბოლოს როცა ინტერპელაცია უნდა შედგეს და ვიქნებით თუ არა ისევ საგანგებო რეჟიმში ხომ არ რჩება ჩთაბაჭდილება რომ იმისთვის რომ გახარია არ მოვიდეს შეიძლება გახანგრძლივება კიდევ ერთხელ გამოიყენოს პარლამენტმა სათავისუფლება ხო არა ის რომელ საბაბს გამოიყენებენ არ ვიცი იმისთვის რომ საპარლამენტო კონტროლის მინიმალური დოზები არ არსებობდეს ჩვენ თქვით სამგოდგორების გაგრძელებისას რომ როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობამ ივანიშვილის გუნდმა ბრმად მიცა ხმას აგებ მდგომარეობას და არც კი მოითხოვა რომ თაურობას მათთვის ოპოზიციას თავი დაონებოთ ეთქვა რა ხედვა რომ მათ თავის პოზიცია ეთქვათ რაც ხოს პარლამენტთან შეუდეს ჩვენ მაშინ ვთხარეთ რომ ამ სამართლიანობას რომ შვებით იქნება ეს გეგმა რო იქნება ორ დღეში რასაც წინასწარ ავანსა თქმა მიეცით მერე მაინც განვიხილოთ ხო ქვეყანას აქვს საოცარი გამოწვევა მსოფლიოს მან ჩვენ ქვეყანას ხო ჩვენ მოქალაქეებს ამ ვითარებაში პარლამენტის პირველ რიგში უმრავლესობის და მერე ოპოზიციის ვალია რომ მონაწილეობა მიიღოს იმ ნაბიჯებზე დისკუსიაში რაც აუცილებელია ქვეყნისთვის და ისინი თვითონ იძახიან საკუთარ თავს და უნდა დაანებონ ოპოზიციას მათი ფუნქცია მათი პოლიტიკური წონის საკითხია და პასუხისგებლობის რო ამაში მონაწილეობა მიიღონ და თუ ისინი არ უმრავლესობა ჩვენ ხო ვერც დაუბლოკავთ ვერაფერ სამწუხაროდ ხო და ვერც ვაიძულებთ მაგრამ როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა და აქედან გამომდინარე მთელი პარლამენტის ინსტიტუტი უარსამბობს რომ მონაწილეობა მიიღოს იმაზე დისკუსიაში რა ნაბიჯები ჭირდება დღეს ქვეყანას მას შემდეგ რაც გეგმა ძალიან სამართლიანი ჩემი აზრით მაგრამ მათი აზრით ხო კარგი წარმოადგენდა მთავრობა ეს არის დიაგნოზი ამ პოლიტიკური გუნდის ივანშვილის გუნდის კატერინგი გასქვენ აღნიშნავს რომ თუ გაგვაკვირვებენ და ამ გეგმის და მთავრობის მიერ გასაქმებულ ნაბიჯებზე დისკუსიას მოაწყობენ და მოვა პრემიერის რაც უნდა ხდებოდეს ხო ჩვენ გამოიყენებთ ჩვენ დემოკრატიულ ტრიბუნას ბატონი გიგა ერთი რომ ბიზნეს ეკნება პრობლემა საგანგებო მდგომარეობით და მოქალაქეებს თუმცა აქ რა უნდა გკითხოთ პარლამენტის მუშაობაზე ხო ანუ იმიტომ რომ აი მაინტერესებს რა საფრთხეებს ხედავთ თქვენ აი საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივებით იმ აი ის რა ჩვენ პოლიტიკურ ბოიკოტში ვართ მანამ სანამ პოლიტიკური მიერ განთავისუფლდებიან და რუტინულ მუშაობაში მონაწილეობას არ ვიღებდით და არც ვაპირებთ რომ მივიღოთ სანამ ეს პირობები არ შესრულდება მაგრამ პანდემია და ეს გამოწვევა სწორედ იმიტომ არის გამორჩეული ამბავი საუკუნეში ერთხელ ან ორჯერ ხდება რომ ბუნებრივია საგანგებო მდგომარეობის განხილვაზე 
პირველად როცა მხარი დაუჭირეთ ჩვენი პირობები და მეორეჯერ როცა რა თქმა უნდა არ დაუჭირეთ სწორად არ დაუჭირეთ ვიყავით მისული ასეთ რეჟიმში განხილვა იმ ნაბიჯების რომელიც თაობამ უნდა გადადგას უნდა ხდებოდეს პარლამენტში და ასეთი რაღაცისთვის პოლიტიკურ ბოიკოტს გადადებ გვერდზე დროებით რა თქმა უნდა ამიტო ეს უნდა ხდებოდეს ხე რა შეეხება საფთხე საფთხე არის დამოკიდებულებაში იმ გუნდის რომელსაც უმრავლესობა აქვს რაღაც აქვს საუბრობი თუ ის ვინც აკონტროლებს პარლამენტს და ასეთია დღეს სამთავროდ ივანიშვილის გუნდი თვითონ იძახის რომ წინამდგომობაზე არ ალაპარაკი რომ არ დაუჭირო მხარი საერთოდ ნურც მკითხავთ ისე იმოქმედეთო ხო ეს გააკეთეს ორი დღის მერე წარმოადგინეს ის გეგმა ჩემი აზრით სამარცხონო მარა მათი აზრით მოსაწონი და პატივიც კი არცეს და ამათ არც კი მოთხოვიათ რომ გვითხარეთ რას აპირებთ რომ მხარი დაგიჭირეთო და ეხაც ამ რეჟიმში აგძელებენ უკვე მხარდაჭერილზეც კი არ სურთ რომ პარლამენტში მათი უმრავლესობით იყოს დისკუსია იმაზე რა არის სტორი ნაბიჯი და რა არა ყველაფერ შეეთანხმებიან ეგეთ რომ ახდება არც ერთ მინიმალური დემოკრატიის სტანდარტის მაშინ რომ უმრავლესობას რაღაც განსხვავებული აზრები არ იყოს და ეს დისკუსია საჭირო არ იყოს ოპოზიციას ერთუთი გვერდზე ამოყენება <gülüyor> 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 <g